Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Samsung Galaxy A3 2016. Alors le connecteur de charge il comprend euh, la prise micro USB, la prise jack, les boutons tactiles et également le micro. C'est un produit d'origine, vous le retrouvez en vente sur notre site internet avec la commande. Vous recevrez le patron universel d'aide au montage pour vous aider à repositionner tous les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils disponible sur notre site à partir de 5,90€. Kit d'outils que vous retrouverez également dans le pack prêt à réparer qui on prend en plus du kit d'outils, de la colle, de l'outil opener et du patron en version adhésif. La colle et l'outil opener, euh, c'est euh, très bien pour décoller et recoller la vitre arrière. On en aura besoin dans ce tuto. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone, enfin par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise. Avec le code YouTube, c'est une réparation qui est assez longue. Hein. Il faut compter environ une heure et la difficulté est notée 4 sur 5 sur notre site internet. Avant de commander la pièce, pensez bien à vérifier votre numéro de modèle. Celui-ci est indiqué dans les réglages du téléphone. Et pour le A3 2016, le numéro de modèle, c'est SM-A310 ou A310F. Bien sûr, comme avant chaque réparation, nous vous conseillons d'éteindre le téléphone. Et ensuite, on va pouvoir commencer donc directement le tutoriel. N'oubliez pas également d'enlever le rack euh, SIM et micro SD sur le côté. Dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Alors pour décoller la vitre arrière, on va au préalable devoir chauffer la vitre arrière. Surtout les, le contour donc qui est indiqué en rouge. Pour chauffer, on utilise soit un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Donc euh, pour le décapeur thermique, faites attention, hein, pas plus de 80-90 degrés. Sinon vous utilisez un sèche-cheveux, on va chauffer tout le contour du téléphone. Cela aura pour effet de ramollir la colle qui maintient la vitre arrière. Et on va pouvoir comme ça passer plus facilement le médiator. Donc pour passer le médiator, on va appliquer une ventouse. On va tirer sur la ventouse et ensuite on va créer un jour comme ça entre la vitre arrière et le châssis. Et on place ensuite le médiator entre la vitre et le châssis. Une fois qu'on a créé un point d'insertion, on n'a plus qu'à faire glisser le médiator sur tout le bas de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Et une fois qu'on a fait toute la largeur du téléphone en bas, on utilise la carte bricophone, on, applique la, on passe la carte bricophone sur toute la largeur de la vitre arrière. Et une fois qu'on l'a placée sur toute la largeur de la vitre arrière, on n'a plus qu'à la remonter très simplement. Voilà, on l'a fait glisser vers le haut. Et après, on n'a plus qu'à relever directement la vitre arrière. Voilà, c'est propre. Et maintenant, on a un accès direct au téléphone. On va mettre la vitre arrière de côté et on va s'intéresser au châssis arrière, donc le châssis intermédiaire qui euh, maintient la carte mère notamment. On va enlever toutes les vis euh, cruciformes apparentes. Il y en a 16 en tout, donc on accélère un petit peu la vidéo. Elles font toutes la même taille. Donc vous pouvez les intervertir après au niveau euh, du remontage. Par contre, pensez quand même bien à les positionner sur le patron des deux montages qui est euh, offert avec votre commande. Et vous aidez également de la pincette pour pouvoir les enlever plus facilement. Une fois qu'on a fait cela, on va insérer un levier en nylon ou une spatule en plastique entre l'écran et le châssis. Pour pouvoir décoller le châssis intermédiaire. Voilà, on passe le médiator. Sur tout le contour. Alors faites attention, hein, faites levier, mais euh, de façon euh, pas trop euh, pas trop brusque non plus, hein, parce que vous avez travaillé quand même sur l'écran. Et ensuite on va débloquer, déloger, pardon, le bloc écran du châssis. Voilà pour le bloc écran. Donc là en fait on a retiré tout le contour du téléphone. Donc c'est un châssis métallique qui fait tout le contour, et on a le bloc écran qui est resté avec la carte mère. Donc maintenant on va devoir décoller le bloc écran. On va commencer par déconnecter la nappe de l'écran. Et ensuite, on va chauffer l'écran. Alors on chauffe toujours avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. C'est le même principe que pour la vitre arrière. C'est exactement pareil, on chauffe pendant 20-30 secondes, pas à plus de 80-90 degrés. Sinon vous pouvez... Euh, Également utiliser euh, les coussins chauffants qui sont en option. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour de la vitre, on va insérer un médiator dans l'angle supérieur entre l'écran et le châssis intermédiaire. Donc pas celui qui fait le contour hein, qu'on a enlevé. L'autre châssis qui maintient euh, la carte mère. On insère un médiator. Ensuite un deuxième. 
Alors là, il faut faire particulièrement attention parce qu'on travaille sur l'écran et ensuite, une fois qu'on a créé un point d'insertion suffisamment important, on va placer la carte bricophone entre le châssis intermédiaire et l'écran et on n'a plus qu'à faire comme pour la vitre arrière, on va descendre la carte et on s'arrête à ce niveau là vous voyez juste en transparence on a mis les petits boutons retour on va devoir les changer nous donc c'est pas très très important mais pour ne pas les abîmer on s'arrête à ce niveau là et là on va décoller l'écran le bloc écran et on va et on aura un accès direct ensuite à la, à la nappe dock et au bouton vous avez vu tout est resté sur euh, le châssis, on a juste enlevé l'écran. Maintenant, on va pouvoir retirer le connecteur de charge. Pour cela, on va décoller les deux boutons. Donc, les boutons options, retour et options. On les décolle du châssis. Donc, c'est une, une réparation qui est assez longue, hein, comme vous avez pu voir, et qui est euh, notamment risquée quand vous enlevez le bloc écran. Parce qu'on travaille juste euh, vraiment... Euh, sur, euh, sur l'écran pour l'enlever euh, c'est euh, une opération qui reste, euh, qui reste risquée voilà on a décollé la partie droite maintenant on va décoller la partie gauche et évidemment vous avez un risque d'abîmer l'écran hein, quand vous l'enlevez donc il faut euh, travailler euh, de manière euh, assez euh, pointilleuse à ce niveau là une fois qu'on a décollé les deux boutons on va déconnecter le câble coaxial On relève un tout petit peu la carte mère pour pouvoir déconnecter le connecteur USB qui était connecté au dos de la carte mère, vous avez vu. Et maintenant, on va retirer la nappe. Voilà, cette nappe-là donc qui était connectée au dos de la carte. Donc, on a travaillé à l'aveugle hein, pour déconnecter la carte. Voilà, on va finir d'enlever le connecteur de charge et la prise de jack. Alors, c'est plutôt une opération qui est conseillée... Euh euh, si vous voulez changer l'écran en même temps, parce que vous avez quand même des, euh, des risques hein, d'abîmer l'écran. Donc si vous devez euh, changer votre écran et votre connecteur de charge, euh, profitez-en pour changer l'écran en même temps, parce que vous avez euh, quand même des risques, comme je vous le disais, au niveau de l'écran. On reprend notre nouveau connecteur de charge et on n'a plus qu'à le reconnecter au dos de la carte mère. Voilà, on va le reconnecter. Ensuite, voilà, on appuie pour euh, bien reconnecter le connecteur de charge. Vous devez le sentir hein, normalement à la pression. La connexion doit être correcte. Et là, on a, on a bien vu que la nappe remontait en même temps que la carte mère. Donc, ça ne posait pas de problème. On va repasser le câble coaxial dans ses guides qui courent le long de la batterie et ensuite on n'a plus qu'à le reconnecter on va repositionner bien sûr les boutons retour et option ils vont recoller tout seuls hein. voilà pour ça il n'y a pas de souci. Et après, on va appliquer de la colle sur tout le contour du châssis pour pouvoir recoller notre écran d'origine sur le châssis intermédiaire. Alors pour cela, nous, on utilise la colle B7000. Vous la retrouvez en vente sur le site ou euh, également à les livrer avec le kit prêt à réparer. On n'a plus qu'à remettre notre écran. On passe la nappe dans l'interstice qui est prévu à cet effet on vérifie que le bouton home clipse correctement voilà on vérifie on fait un appui normalement vous devez avoir la sensation euh, du, euh, du bouton Et on n'a plus qu'à reconnecter la nappe de l'écran à la carte mère alors nous sur le tuto c'est un écran neuf 
c'est pas qu'on a cassé l'écran, mais c'est que quand on fait euh, une, euh, un tutoriel, là en l'occurrence c'était un tutoriel changement d'écran, on en profite pour changer euh, d'autres pièces également sur le téléphone, pour pouvoir vous montrer comment on change le connecteur de charge, la batterie, etc. Ce qui explique pourquoi l'écran est neuf. Vous verrez, euh, si vous regardez le tuto changement d'écran, c'est le même, c'est la même fin de tutoriel. On a replacé notre châssis intermédiaire, on a remis, on va remettre, pardon, les vis qui maintiennent le châssis, euh, donc qui fait le contour du téléphone. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre la vitre arrière. Alors pour la vitre arrière, c'est pareil que pour l'écran, on va utiliser la colle B7000. On va appliquer la colle sur tout le contour du téléphone. Et ensuite, on va simplement reclipser la vitre arrière. Vous pouvez aussi euh, opter pour euh, les stickers d'origine qui sont également en vente sur le site. Mais alors le problème des stickers d'origine, vous, vous allez être obligé de nettoyer parfaitement les deux supports, donc la vitre arrière et le châssis, et ça va être un petit peu compliqué. Donc avec la colle, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, on, a, on remet la vitre arrière. Éventuellement, vous laissez sous presse pendant un quart d'heure, 20 minutes, le temps que la colle puisse faire effet. Voilà. Le tuto est maintenant terminé, on va faire un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés. Donc on commence en bien sûr par le connecteur de charge qui livrait avec le patronnet de montage, les outils ou le pack prêt à réparer qui comprend euh, la colle et l'outil opener. N'oubliez pas qu'on reste joignable par chat, par téléphone ou euh, par euh, email pour toute question. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.